Velkommen til en lille video om energi. Energi er et utroligt vigtigt begreb øh, i fysikken og i samfundet som sådan. Hvis du tager samfundet, så tænk bare på, hvad der sker, hvis øh, mobilen ikke har strøm, hvis der, øh, er, varmen forsvinder om vinteren, hvis der ikke er benzin på bilen, øh, ingen lys, det, er, det, er ikke til, det, det kan vi ikke forholde os til at klare, og vi, går, øh, vi gør rigtig meget for at beskytte os mod mangel på energi går i krig i Irak for eksempel for at beskytte strømmen og olie. Så energi er basalt for vores dagligdag og også for en masse stor politik. Og i fysik viser det sig, at vi kan bruge det her begreb energi, som er noget abstrakt, til at sætte tal på ting og regne på det. Og det er et utroligt kraftigt værktøj. Vi plejer at bruge bordstedet E for energi i fysik. Enheden for energi er Joule. Joule er opkaldt efter en skotsk som eksperimenterede med energi i sidst i 1800-tallet. Og fordi det er opkaldt efter en fyr med øh, navn, så skrives joule altid med stort, i modsætning til meter, som skrives med lille. Der var ikke en fyr, der hed meter. Øhm, det viser sig, at vi kan ændre den her abstrakte størrelse energi ved at arbejde på et stof, eller ved at tilføre varme. Og arbejde det skal forsøges på en snæver fysisk måde. Hvis jeg har en minus her, hvis jeg så flytter ham et stykke med en kraft, så har jeg lavet et arbejde på ham. Så jeg hiver ham i ørerne med en kraft, hiv, så har jeg lavet et arbejde på Ninus og tilført ham noget energi. Og hvis jeg lader tyngdekraften lave et arbejde ved at lade ham falde ned, så får jeg energien igen. Så bumser han ned, og så bliver energien til varme i min hånd. Øhm. Så lad os lad arbejde være på det niveau med at sige, at vi tager, hvis vi tager skubber ind til noget med en kraft, en vis strækning, så har vi lavet et arbejde. Og, og hvis der er et eller andet, der kan flytte noget, øh, så er det fordi, der er energi til stede. Øh, omvendt så har vi, at hvis vi ikke tilfører varme eller arbejder, så ændrer vi ikke energien. Så har vi et isoleret system, så er energien bevaret. Så energien før er lige med energien efter. Det vil sige, at hvis vi tager og forestiller os en boble udenom om lokalet her, og der ikke kan komme noget ind eller ud, hverken varme eller arbejde, så vil energien inde i rummet være den samme, så længe den er rummet er isoleret. Så der kan ske udveksling mellem forskellige energiformer. Det kommer vi tilbage til om lidt. Men der kan ikke opstå energi, og der kan ikke forsvinde energi. Det er simpelthen en af fysikkens grundsætninger. Det her med isoleret system, der er energien bevaret. Det er faktisk så grundlæggende, at da man på et tidspunkt studerede øh, neutroner uden for atomkernen, så viser det sig, at de går i stykker til protoner og elektroner. Og der kiggede man på energien på den her side. Man tog al den energi, neutronen havde, og så så man på al energien for protonen og for elektronen. Hvis man lagde det her, energien sammen på den her side, så var der mindre end herovre. Så man kunne sige, at det var et eksempel på, at den her gælder ikke. Men den har været så succesfuld og været så nyt i den her energisætning, at man valgte at sige, at den må stadigvæk gælde. Der må bare være noget, vi ikke kan se. Der må være en ekstra partikel her. Man indførte en neutrino, og så øh, sagde, at det, det må være den, der har taget energien. Øh, og det virker som, som en disparat løsning. Men faktisk så fandt man den partikel 10 år senere. Øh, så det viser, hvor, hvor stærkt man tror på energisætningen, og hvor, og, og hvor nyttigt det faktisk er. Lad os se på nogle forskellige energiformer. Her har jeg skrevet nogle forskellige energiformer op. Vi har elektrisk energi, det kan vi få til at lave et arbejde ved at køre det igennem en elektromotor, få den til at trække eller skubbe et eller andet. Så har vi fået lavet et arbejde, så der er altså energi i elektricitet. Kernenergi er, hvis vi spalter atomer, det kan give en masse energi at få kogt noget vand. Det kan drive en turbine, der driver en generator, som får lavet elektrisk energi. Strålingsenergi, solstråling kan komme ned på solceller og blive lavet om til elektrisk energi. Potentiel energi, der har jeg minus, nu tilfører jeg potentiel energi ved at løfte ham, så har han mere energi, end han havde før. Og fordi jeg har lavet et arbejde på ham, og slipper jeg ham, så falder han ned, og han får noget hastighed. Og hastighed, ting der bevæger sig, har kinetisk energi, bevægelsesenergi. Så er der kemisk energi, vi kan få øh, kemikalier til at flytte ting ved at øh, sætte ild til det, så det bliver bange, så kan det skubbe ting væk eller mere fredelig, så kan vi have batterier, hvor kemiske processer giver elektricitet. Vi kan have federe energi, 
hvor jeg har mit lommeur her. Hvis jeg trækker det, så vil øh, energien, der er gemt i fjederen, kunne få drive uret det næste døgns tid. Og så har vi også varme. De fleste energiprocesser vil på et eller andet tidspunkt ind i varmen, og det skal vi se på nu. Her ser vi en præcis sipskitse af et kulkraftværk. Vi har kul her, der bliver hældt ind i kedlen og brændt af. Så får vi en masse varme med meget høj temperatur, og det varmer øh, damp op her, som så kører igennem turbinerne, og det driver generatoren rundt, så det er elektrisk energi, som så kommer ud i huset og bliver til strålingsenergi. Øh, noget af varmen, køle, kølevandets varme, det kører så ud i fjernvarmesystemet og bliver til varme i radiatorerne. Og her er også et vigtigt begreb med, med, med fysiske processer. Det er ikke kun, at energien er bevaret, men i hver fysisk proces, der vil energikvaliteten falde en lille smule. Og med energikvalitet, øh, der forstår vi, øh, at energi med høj kvalitet er det, der meget nemt kan laves om til andre ting. Mekanisk energi fra turbinen, det kan fx laves til elektrisk energi. Øh, termisk energi ved høj temperatur er også en høj kvalitets øh, energikilde, fordi det kan laves om til mekanisk energi. Mens termisk energi øh, af damp ved lav temperatur, det er meget svært at lave om til andre, øh, for, for ikke at sige umuligt at lave om til andre energiformer. Så derfor kan det stort set kun bruges til opvarmning i, i, i huse eller drivhuse eller andre steder. Så energikvalitet har noget med, hvor nemt energien bliver omdannet. Og vi har set et, et eksempel på en energikæde her. Der er mange andre eksempler på energikæder. Øh, og man kan også drive den her energikæde længere. Øh, hvor kommer energien til kul, i kullet for eksempel fra? Det kan man øh, spekulere over og se, om man kan følge, følge, følge det tilbage til enden. Inden vi går videre til den næste, skal vi lige prøve at kigge på energiindholdet af forskellige ting. Hvis vi har 100 gram chokolade, så har vi et energiindhold på 2100 kJ, altså 21 million, eller 2,1 million joule. Så et joule er en meget lille energienhed. I 100 gram benzin har vi 4000 joule, så ved 4000 kJ. Øhm, og i skummelk af 100 gram, der er 170 kJ. I smør er der 3000 kJ. Og i trotyl er der 400 kJ. Det lyder faktisk lidt underligt, fordi hvorfor må vi så købe smør i brusen, når vi ikke må købe trotyl? Og for at besvare det spørgsmål, der skal vi bruge et begreb, øh, eller så skal vi have en idé om, hvor hurtig energi bliver brugt. Og det kigger vi på nu. Det er ikke kun, hvor meget energi der er i et stof, øh, der fortæller noget om, øh, hvor ødelæggende det er. Øh, det er også et spørgsmål om, hvor hurtigt energien bliver frigivet. Øh, så derfor indfører vi øh, begrebet effekt, som er energi per divideret med tid. Og der bruger vi øh, bogstavet P for effekt, og E var det for energi, og T for tid. Så effekt, det måler vi i watt. Og da øh, det er energi per tid, så er det, det samme, watt det samme som joule per sekund. Watt er op, jo, det også opkaldt efter en skotte, James Watt, som opfandt dampmaskinen. Øhm, hvis vi skal se på, hvorfor smør må sælges i brusen, mens øh, trotyl, sprængstof, ikke, kan, ikke må, så kan vi se her, at effekten af smør, der er 3000 kJ i 100 gram smør, og det kan vi forbrænde på, vores krop kan forbrænde på omkring 8 timer, hvis vi spiser 100 gram smør, så kan vi køre 8 timer på, på den opladning. Og hvis vi dividerer de to tal med hinanden, husker der kilo betyder tre nuller her, så får vi, at smør har en effekt på 104 watt. Det er sådan relativt beskeden, som en stor gammeldags stødepære. Men øh, trotyl eller TNT, der havde vi 400 kJ for 100 gram. Det er mindre end smør, men fordi forbrændingstiden er noget mindre end smørs, 0,001 sekund, siger vi, så når vi dividerer de to tal, så får vi 400 gange 10 i 6, altså 400 millioner Watt, og det, det er et, et stor effekt. Så derfor har TNT simpelthen fået stor effekt til at blive solgt i brusen. Jeg kan også demonstrere det ved lyset her. Normalt skal man ikke stikke fingrene ind i flammen, men hvis jeg tager og gør det hurtigt, så sker der ikke noget. Hvis jeg holdt fingrene ind i flammen, så vil jeg tilføre energi nok til, at det vil brænde mig. Men på kort tid, der sker der ikke noget ved at føre fingrene igennem flammen. Man kan skynde sig, hvis man er nervøs, og så sætte tiden langsomt ned. Man skal nok mærke, hvornår det går for langsomt. Så det, nu har vi hørt lidt om energi og effekt, og så skal vi til at regne nogle opgaver med det. Tak for det.